Hey, greetings, my beautiful students. How are you today? I hope that you are pretty, pretty fine. <laughs> Aquí estoy yo, de nuevo, <laughs> um, dándoles lata, ¿no? Como siempre. <laughs> bueno, este video va a ser un poquito especial. Eh, sí, sí quiero seguirlos apoyando de diferentes maneras. Quiero verlos eh, crecer en el idioma, aprender el idioma, usar el idioma, casi casi así, amar, soñar el idioma, and so on. That's the reason why today we are going to be talking about a specific topic that is something general. Es por eso que vamos a hablar de un tema en específico. Es eh, algo general. Esta no, no es clase, sino es un, un video extra que, que me ha nacido eh, a, a hacer. Bueno, para que ustedes tengan ciertos tips, ¿no? Pero como este es un video para diversos niveles, pues sí, voy a estar mezclando tanto el inglés como el español para aquellos que ya saben mucho, eh, ya tienen mucho conocimiento del inglés. Qué bueno tener la oportunidad de hablar tantito de español y para quienes están aprendiendo o, o, o son de, de nuevo ingreso en estos atrios del idioma, eh, pues sí, voy a estar hablando en inglés también para que empiecen a practicar eh, uh, el idioma, no? <laughs> idioma, idioma, idioma. So, today we are going to be talking about something that I consider, and I know that you consider that is something important, very important. And we are going to be giving you some tips about how you can be improving your English. Vamos a estar, bueno, voy a estarles dando, vamos porque somos muchos, ciertos tips para que ustedes puedan ir eh, trabajando de una manera, mejor manera eh, con el idioma, que vayan ustedes logrando nuevas metas, desarrollando las diferentes habilidades que nosotros tenemos. In order that you can be developing different skills that you have. We are going to be having different skills to work with, um, listening skills, speaking skills, reading and writing skills, but also grammar and vocabulary. Vamos a tener diversas eh, habilidades para trabajar y a desarrollar en el idioma, que es escuchar, hablar, leer, escribir, gramática y vocabulario. Pero no es solamente, ah, sí, yo, yo oigo, yo escucho. No, it is not. It is to understand what you are listening. Es comprender, entender lo que tú estás escuchando. Speaking, it is something, uh, uh, a productive skill, una actividad, uh, una habilidad productiva, que tú puedas expresarte en inglés. Pero ves que siempre les hago énfasis en la clase, que no es solamente mecánicamente de, I am you are good no el chiste es aquí claro ir agarrando adquiriendo vocabulario but also that you have that fluency that that you can speak in a very natural way que puedas hablar de una manera natural que suenes realmente natural no, and it is going to be little by little, va a ser poco a poquito, but we have some tips for, uh, there are a lot of tips, really, there are a lot of tips, uh, tips that you can be using in order to improve all your skills in English, but today we are going to be talking about some of them. Hay muchos tips para que tú puedas ir desarrollando el idioma. Hay, uh, tenemos tips específicos para la comprensión auditiva, producción oral, Para la, la producción escrita, la comprensión lectora, vocabulario, gramática. Today, as this is going to be our first video, we are going to be talking in a general way. Vamos a hablar de una manera general. Ok, don't worry. Ya sabes, si tienes algún tema de interés. No, pronunciación, eh, phrases, verbs, eh, frases coloquiales en otros países, eh, cultura, diferencias entre eh, países o cuestiones así, déjamelo saber y te estaré haciendo un video comentándote esas cuestiones que realmente son importantes. No es solamente el, sí, ya me sé 500 verbos, yupi. No, it is also know that, for example, if you're going to go to another country, maybe and Germany, you need to go, when you have a meeting, you have to bring some flowers. Es como, por ejemplo, ejemplo, en Alemania, cuando tienes una reunión o te invitan a alguna casa, 
pues es común que llegues con flores, ¿no? O que si te dicen, es a las 7 y tú llegas antes, es falta de respeto. Y si llegas después, es falta de respeto, ¿no? Eh, debes de llegar puntual. Aquí en México, bueno, por ejemplo, aquí donde yo estoy, se acostumbra. La fiesta es a las 7 y suelen llegar siete y media, ¿no? O se da un lapso de tiempo para que pues, los anfitriones les preparen y no llegue al principio. Entonces, son cuestiones socio, no solamente de la sociolingüística, sino de otras eh, posiciones referente al idioma, a la cultura, entre otros. Entonces, si tú tienes ciertas inquietudes, déjamela saber, y si no, pues igual aquí me voy a esperar y te vamos a dar dando some of them. So, let's continue with some teams. This video is going to be pretty short. Don't worry, no te vas a aburrir mucho, no me voy a aventar así. Uf, las horas de la vida explicándote. Para que también no digas, ya, mis, please. Como el bebé. That's the reason why we are going to start with this. Well, let's start with this question. How can I prove my English skills? Think about it. How can you improve your English skills? ¿Cómo puedes desarrollar más tus habilidades del inglés? Mis. I have never thought about it. Nunca había pensado en ello. Don't worry. It is important that you have these kind of uh, questions in order that you open your mind to different possibilities. Qué bueno que tenemos este tipo de cuestiones para que podamos abrir esa men nuestra mente hermosa hacia otro tipo de situaciones. So, how can I improve my English skills? For example, I can speak better. I want to listen better. I want to understand the things that you are saying. I want to understand about my songs, uh, the, the movies, uh, different things. How can I do that? Oh, I want to write my letters. My, uh, how can I do that? I want to read and understand the context. I want to know more vocabulary. I want to know more grammar. How can I do that? ¿Cómo puedo hacer eso? Quiero desarrollar, quiero entender lo que escucho, quiero hablarlo más, que me fluya, que no me dé pena hacerlo. Quiero poder escribir una carta de amor en inglés. Quiero poder leer mi libro y comprenderlo. Quiero adquirir más vocabulario, más gramática, and so on. How can I do that? ¿Cómo puedo hacer eso? Well, don't worry. We are going to be giving you some tips. Te vamos a dar algunos tips. For example, yes, it's super true. I have never had the opportunity to think about this. It is not only learning grammar, grammar, vocabulary, vocabulary, and all these things. It is going to be more. Sí, no había tenido la oportunidad de pensar en esto. Y es que no es solamente gramática, vocabulario, hacer esto, hacer el otro. No, you need to know more things about these situations. Es necesario que tú sepas otras cuestiones referentes a, al idioma, ¿no? Y bueno, las siguientes eh, cuestiones que te voy a mostrar, quiero que sepas que hace una recopilación. No, no quiero que me demanden al rato porque, ay, estas imágenes son de mi autoría. No, hacemos una investigación y vamos agarrando, ¿no? Para que tú puedas tener ciertas grafías. Prometo, prometo que en vacaciones ya hago yo mis propias imágenes. Prames, prames, prames. Bueno, here we go. Don't worry. Here I am to help you. Aquí estoy para apoyarte. So, let's start. We are going to be having some tips in order to learn English, okay? I was reading a lot because I can tell you, well, by my experience, I can tell you that you can do this, 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 this. Por experiencia, eh, te voy a decir esto. Tienes que hacer esto, esto y el otro. Bueno, pero no hay como que lo vayas viendo, ¿no? Que lo vayas leyendo si eres visual. Puedes ir tomando notas, eh, vele tomando fotos, etcétera. So let's start. One of the first thing that you please that you do really need to take into account is that learning English, but not only learning English, learning French, learning Italian, learning Portuguese, learning German, learning Spanish, learning whatever you want, is going to be a process. And it is going to be need or you are going to require a lot of practice, okay, and time. 
that's the reason why every single day during my videos and during the classes, I used to say the same. Please practice, please practice, please practice. You have exercise in, exercises in order to be practicing. You have this. Please call me. Please send me messages. Please send me an audio. Whatever you want, but please practice. La primero que tienes que de verdad saber, entender, comprender, es que lo primero que tienes que bueno, hacer es saber que esto va a ser un proceso y que no es el proceso de un mes, de una semana. Simplemente ponte a, a, a reflexionar sobre el tiempo que nos llevó a aprender español. ¿Cómo lo hicimos? Claro, eh, como nuestra mente, por así decirlo, estaba vacía de un vocabulario, de estructuras, pues era repetición, mamá, papá, íbamos identificando, ¿no? La cuestión es que ahorita tú ya tienes cierto, se le conoce como background, cierto contexto, por así decirlo, en nuestra mente. Y a partir de cierta edad nosotros ya tenemos otros procesos específicos para el aprendizaje de un idioma, en donde influye a veces el tiempo, eh, no sé eh, si somos, si estamos casados, si estamos solteros, si estudiamos, si no estudiamos, si es por hobby, si es por necesidad, todo. Ah, tendremos que analizar muy de, de manera específica tu caso, ¿no? Saber qué tipo de aprendizaje tienes, qué tipo de aprendizaje es entre otros. No, y eso es muy bueno que lo sepas. De hecho, hay, hay, hay test, etcétera, que van a ayudarte. Y, y, y las clases que nosotros te brindamos son para que desarrolles las cuatro habilidades del idioma y para los diferentes tipos de aprendices que tenemos. Ay, enfocándonos más a un método comunicativo, es decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero sí, necesitas saber que esto va a ser un proceso y necesitas práctica, really. You need to be practicing at least 10 minutes every day. 10 minutes. Is at least 10 minutes in order that you can be practicing this because if you don't practice oh you are not going to be achieving all the things all the main goals that we have for you all the goals that maybe you have for yourself si tú no practicas no vas a tener esa eh, oh, oh, eh, eh, esa posibilidad de desarrollar todas esas habilidades, todos esos objetivos, todas esas cuestiones que, que te, quizás tú ya te has planteado. A veces no es necesario con, ¡yupi! ¡Ya vi mis cuatro clases! ¡Qué padre! Sí, pero ¿qué vas a hacer con todo ese conocimiento? ¿Qué vas a hacer con todo eso que te estamos presentando? That is the point that, please, 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 it is going to be a process as long as you want, as short as you want, but you need to be practicing tan largo como quieras tan corto como quieras pero sí se necesita práctica you need to be practicing okay now another thing how to improve your english skill well one of the most important advices that we as an english teacher or as a language teacher can give you is that you need to have a fun You need to have a fun of what you are doing, okay? Above all, try to have fun. Try to make learning English your hobby, not a short, not something that you must do, but also something that you like to do, okay? Uno, uno de los tips más importantes que como maestros de inglés, como maestros de idiomas se te pueden dar, es que sobre todo te diviertas, que no sea una obligación, no, o algo ya de que, ay, me toca inglés, no, hazlo tu hobby, que tu hobby sea aprender inglés y diviértete mientras lo haces. There are going to be different ways, different manners to improve, improve your level of English, but But, but only you can find the right way for you. You are going to be having indeed some specific tips, but it is super important, okay, that you can find one specific way for you, one personal way for you in order to learn English. Es bien importante. Hay muchas formas que te podemos, en las que te podemos enseñar inglés, muchos tips, pero es bien importante que tú puedas encontrar una especial, una específica para ti. Regálate una forma bien específica para que tú puedas 
por ti mismo, por ti misma, aparte de lo que pueda yo brindarte, eh, una estrategia específica para que tú puedas aprender inglés. De todo lo que te demos, di, esto me funciona, esto no quiero intentar, esta no, no me funcionó, me voy con otra. And that's it. That's cool. At least you are trying and you are finding and figuring out what is going to be good for you. Vas a estarte dando cuenta qué es lo bueno para ti. Estás intentando, estás desechando eh, y agregando nuevas cuestiones a tu aprendizaje del idioma. Ok, but first of all, The first thing that you have to do is motivate yourself. Tienes primeramente que motivarte a ti mismo. De una u otra manera tienes que motivarte, por favor. <laughs> If you are not motivated to learn English, you will be having some situations. You will become frustrated and maybe you can give up. <laughs> No, please, don't give up. You can do it. Si no estás motivado o motivada a, a, motivada a aprender inglés, te vas a frustrar. Y puede ser que en un momento digas, no, this is not for me. No, esto no es para mí. Bye. Me rindo. See you later. Nos vemos. No. You can do it, really. If, if, you, will, if you could not be able to understand the language, You will not be speaking in, in Spanish even. Si no fueras capaz de aprender un idioma, ni siquiera estarías hablando español. Sí puedes, de verdad. Todos tenemos esa facultad. Todos podemos aprender un idioma. Que sí podemos hablar de inteligencias múltiples y de que no, quizás a mí no se me da por esto o el otro. Tendríamos que platicar. De hecho, puedes llamarme. Tengo una maestría en psicología clínica y salud. <risa> Y nos hemos enfocado de verdad mucho a lo que es el, la enseñanza, el aprendizaje de un idioma. Y muchas veces tú puedes decir, nunca se me ha dado el inglés. Bueno, ¿cómo fueron tus primeras clases de inglés? Tiene mucho que ver. La primera inmersión formal al aprendizaje de un idioma es definitivo para tu aprendizaje. Si tuviste una maestra, quizás no, que, que te regañaba o que todo era, aprendete verbos y así, tú dices, híjole, no, eh, o, 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 cualquier, o cualquier otra cuestión que podría estar eh, teniéndote en esa percepción de que no, yo no soy buena. No, no, sí, sí puedes, sí puedes. Y no es porque sea yo una motivación de que yes, you can, yes. No, si te lo digo es porque en serio se puede. Mientras seas capaz de aprender cualquier cosa, a usar el celular, a, a, aprendiste a usar Zoom, aprendiste ciertas cuestiones que te están apoyando ahorita en tu diario vivir. Lo mismo es esto y no es solamente aprendete estas 20 palabras. No, it is going to be super, super different in order to be doing this. Ok, so don't worry. But the first thing that you have to do is motivate yourself. Encuentra esa motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres aprender? Yo te puedo dar muchas razones y entre ellas es que de verdad por salud te sirve. Para, para aprendizaje te sirve. Mucha información viene en inglés. Por salud, no sabes todas las cuestiones que tú mueves, que tú desarrollas, que tú curas en tu mente, en tu cerebro al decidirte aprender. No o sea solamente inglés, sino otras cuestiones. Ok, but also because you are going to be having more opportunities, better opportunities. Vas a tener mejores oportunidades en este país, en tu ciudad, en tu estado, en tu todo, donde estés, en tu trabajo, o añorar otras cuestiones. De verdad, prepárate, intenta, ahorita tienes todo, todo para lograrlo. Desde el celular, tu servidora, de verdad, que es casi tu incondicional para que tú aprendas aprendas el curso que estás llevando, amigos que te pueden ayudar. Really, really, you have a lot of things. Es que a veces mis tiempos, de verdad, yo entiendo que muchos están casados, tienen hijos, trabajan, eh, pero si, si te decidiste a tomar el curso es porque tienes cierto anhelo. Hazte un espacio en que sea de 10 minutos diarios, aunque mientras estés en el baño, no importa, tú ponte a leer. Mientras te estés bañando, no pienses mal, mientras te estés bañando, ponte un audio, tu telenovela en inglés or something that you can be listening and listening and listening que puedas estar escuchando, escuchando no importa that is going to be the beginning the first step in order that you can be doing this el primer eh, paso para que tú puedas 
estar eh, aprendiendo eh, y desarrollando eh, eh, tu aprendizaje en el inglés, ok? So, first of all, ask yourself the following questions and please try to be honest. Why do you need to learn or improve your English? ¿Por qué necesitas aprender o mejorar tu inglés? Tell me. You need to, to make conscious what it is unconscious in you. Tienes que hacer consciente esas cuestiones que quizás son inconscientes. ¿Por qué necesitas? ¿Por qué? Y agárrate, aférrate a eso, please. Ay, yo soy bien gritona, yo me emociono mucho. Number two, where will you need to use English? Where are you going to be using English? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde está? necesitarás usar inglés? ¿En tu trabajo? ¿Te vas de viaje? ¿En tu casa con tus hijos? ¿Con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa? What? Where will you need to use English? Hay que ir viendo estas cuestiones, ¿no? Number three, what skills do you need to learn or improve? Maybe reading, maybe writing, maybe listening, maybe speaking, vocabulary, grammar, everything, all of them. <laughs> ¿Qué habilidades necesitas aprender o desarrollar? Lectura, escritura, escuchar, hablar, vocabulario, gramática, todas. It's okay. It's okay. Si tú me dices todo, no sé nada. Qué bueno. Ahorita vas a empezar. No es que yo soy buenísima en esto, en el otro. Me falta reading. Excelente. Excelente. Vamos a nivelar. No pasa nada si no sabes o sabes mucho. El chiste es que estás emprendiendo este camino. And that's good. Y eso de que es que no sé nada. No, siempre sabemos algo. Por lo menos el color rojo, red, o saber decir hola. Hello. How soon do you need to see results? ¿Qué tan pronto necesitas ver los resultados? You need to be aware of that. Necesitas estar consciente de eso. I don't worry, I have all my life. Oh, please, I need you one more to be speaking in English. Tengo toda mi vida. No hay problema, Angie. Tengo un mes para empezar a hablar en inglés. Ah, oh, that is something important, okay? Now, another question. How much time Can you afford to devote to learn in English? How much time can you afford to devote to learning English? ¿Cuánto tiempo de verdad puedes afrontar, puedes tener para de verdad dedicarte a aprender inglés? Aparte de tus clases, que por favor, entra a las clases. It is important that you can be with us. Ve tus videos, intenta entrar a las clases. Si no, por el trabajo o alguna cuestión, entendemos de verdad. Pero entre más puedas ver los videos, buscar extra información, extra información, de verdad, you can do it. Now, How much money can you afford to devote to learn in English? ¿Cuánto dinero? Porque vamos a ser realistas. A veces esto no, no es un gasto, sino una inversión. ¿Cuánto dinero puedes tú tener para dedicarte al inglés? Y no te estoy hablando de que ¿cuántos cursos te vas a pagar? No, es que realmente a mí no me alcanza. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Hay estrategias específicas. Hay ciertas eh, aplicaciones. Hay ciertas cuestiones que son gratuitas. No te preocupes. No vas a gastar. ¿Sabes qué? Hay ejercicios específicos para cuaderno, para hablar, para esto, donde no necesitas invertir. Pero si me dicen, no, yo sí tengo todos los recursos. ¡Qué bueno! Aprovecha y vete de viaje. Vete de mochilero. Vete en un intercambio cultural, etcétera, para que tú puedas eh, aprender, practicar el idioma. Es un decir, ¿no? Bueno, tienes, te, te, tienes el recurso perfecto, cómprate ese pega diccionario que te va a servir muchísimo. Yo no puedo, no te preocupes también. Tenemos diversas cuestiones materiales, entre otros, que no requieren de ni siquiera de un desembolso eh, eh, económico. Entonces, eh, para cada caso hay una opción. No hay de qué preocuparse, sino ocuparse. En. Do you have a plan or, or, or a learning strategy? ¿Tienes un plan o una, una estrategia de aprendizaje? Do you have a plan or a learning strategy? 
We need to be thinking about it, that. Necesitamos pensar en ello. Bueno, mi plan es este. Todos los días a las 5 de la mañana me voy a parar, me voy a perder cinco verbos y órale, los voy a estar practicando todo el día. O mi estrategia es esta. Me grabo todo el poema y después se lo recito a mi mamá en inglés. Wow, but you need to be aware of that. You need to have a, a plan and a strategy that can help you to be practicing English. Necesitas tener un plan. Aparte de todo, ya tienes un plan, que son tus clases, que es este curso. El primer paso te lleva a recorrer todo el camino. Agárrate mi frase con confianza. Yo me la debo haber agarrado de algún otro lugar también. Entonces es importante. No que ya respondí esto, pero tengo dudas. Quiero hacer más, quiero hacer más, quiero aprender más. Please. Perfecto. Puedes escribirme. Ya, bueno, no me llames porque a veces estoy en clase. Mándame un mensajito antes para que yo en la brevedad me comunique porque me da mucha pena que a veces me marcan y estoy en clase y es como, dame un minuto por favor, claro que puedes llamarme, pero si quieres mejor mándame un mensaje antes para que te digas, sí, si sí estoy libre ahorita te marco, something like that y vemos tus cuestiones específicas, es que yo nunca he podido, pero sé que soy bien en eso, ¿cómo le hago? Perfecto, a ver ¿cuál es tu situación? Oh, bueno personalmente podemos hacer esto contigo, y si no si te da pena llamarme o escribirnos o, o, o alguna asesoría específica, bueno, toma estos tips que te estamos dando como primera instancia. Don't worry. Ok, till this moment. How do we do? ¿Cómo vamos? Great. Excellent. Very good. So, first of all, motivate yourself, but you are not going to be motivated, motivated sorry, If you don't know all these answers, ¿cómo vamos a motivar? No es solamente el, uy, quiero aprender inglés. No, tú puedes, tú puedes, cosita. No, es también, estoy consciente de esto, necesito hacer esto, puedo. Vamos con esto. Yes, yes, you can. Y Harmon no me paga para decir, yes, you can, pero yes, you can. <laughs> so, another situation that we can be talking about. You are going to be having some goals that you could set yourself in order that you can continue with your practicing, okay? With your practice. So it is also important that you join an English course. You already, you are already in this course. That's cool, but try to come to the classes, try to join to the classes, try to watch your videos. Uno de los primeros eh, eh, objetivos que puedes tener, te los voy a mostrar a continuación, pero es bien importante. Yo sé que muchos somos autodidactas, pero también se necesita a veces la guía eh, 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 de, de alguien, el convivir con otros este con otros alumnos, con otras personas que están aprendiendo eh, y, y que entran regularmente a, a las sesiones. Si no es a, a las clases en Zoom por tu trabajo o alguna cuestión, tus videos, de verdad. Ok, we need to be doing our homework, please, because the homework is not only like, I do homework and suffer. No, it is also, please do your homework because you are going to be having a, a very specific practice. So that's super important that you can do your homework. Try to read a month, a book every month in English. There are different uh, books that you can download from internet. Try to learn a new word every day. If you can, just if you can, try to visit an English speaking forum every day. Try to read news, a news article or the net every day. At least Try to practice 10 minutes your listening every day. Try to watch an English film at least once a month. Try to follow a soap opera, comedy, radio, radio or TV drama. Radio. Estoy pensando que ahorita te lo voy a explicar en español. Radio or TV drama in order that you can be practicing, acquiring more vocabulary, developing your different skills. Es importante que intentemos hacer esto para adquirir, desarrollar nuestras habilidades, trabajar con ellas. 
haz tu tarea, de verdad, haz tu tarea, intenta hacer tu tarea, porque no es solamente, órale, que sufran los chavos con toda esta tarea, ñaca, ñaca. No, las tareas que te han mandado vienen por habilidades y tienen un propósito específico. Están bien fáciles, mis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque significa que, que, que sabes, que estás entendiendo, que estás comprendiendo. Entonces, voy a darte más sin ningún problema. Un poquito más pesada. Y como te digo, no es solamente para que hay que desquiten los chavos. Esto. No, de verdad que es para ti. Trata de leer un libro al mes. Leer no sabes cómo nos ayuda porque nos apoya a ir adquiriendo vocabulario, mucho vocabulario, aparte de que desarrolla diversas cuestiones a nivel mental en nosotros. Usas tú, aparte que usas la imaginación, te relajas, te diviertes. Pero acuérdate de mi consejo, mi primer consejo, que sea divertido. No vayas a leer el libro de la Primera Guerra Mundial si te choca la historia, Lee algo que te llame la atención, que a mí me encanta el romance. Bueno, búscate un libro, cubres otras cosas en inglés. Yo lo tengo, te lo paso. Por ejemplo, try to learn a new word every day. Trata de aprenderte una nueva palabra cada día. Bueno, nada más, te, nada más ya me aprendí cómo se dice perico en inglés. Parrot. Eh, no, úsala, úsala durante el día. Escríbela, invéntate una frase. Cuando veas un perico en la calle, ¡ay, eres a parrot! Pero que sea algo significativo, que de verdad se pueda usar. Ay, visita un English speak, speaking forum every day. Visita un foro de inglés por día. En YouTube hay diferentes eh, foros. Also en Facebook, you are going to be finding them. En Facebook los vas a estar encontrando también. Puedes usarlos, puedes entrar. Aunque sea de oyente, si le entiendes qué hermoso, si no, poco a poco lo vas a lograr. Pero de ese paso. With new, uh, new art, news articles on the net every day. Intenta leer las noticias, intenta leer este, cuestiones en internet, un artículo que te interese. ¿Cómo va la vacuna del COVID? But in English. A lo mejor y tienes dudas con vocabulario, pero mucho le vas a entender. Por lo menos, do 10 minutes listening practice, and practice every day. Practica tu audición, tu listening, por lo menos 10 minutos cada día. ¿Y cómo logro esto, mis? Escucha una canción, pero escucha la conciencia. No es solamente como, we can to the sudden, ya, ya, ya. Y lo guachaguacheamos, ¿no? Sí, disfrútala, vívela, siéntela. Pero también, escucha conciencia. Oh, Baby, baby, one more time. Baby, baby, bebé, bebé. Una vez más. Britney Spears. I'm sorry, son de mis tiempos. No, pero que de verdad lo escuches, que de verdad digas, di, eh, dice, que tú digas, dijo, baby, baby, one more time. Le entendí solamente al baby. <ríe> ok, no importa. Pero empezaste a abrir el oído. Ya escuchamos, pero necesitamos de verdad. Ya oímos. Hay que escuchar que nuestra cuestión auditiva se vaya abriendo en el idioma inglés. Watch an English film at least once a month. Intenta ver un, una película en inglés por lo menos una vez al mes. Pero yo sé, yo todos los días veo ve películas en inglés. Quítale los subtítulos. Intenta verla así completamente. Decir, voy a ver esta película en inglés. Sin subtítulos. Sí se pueden utilizar los subtítulos. De hecho, es una de las cuestiones que vamos a trabajar. Te voy a enseñar y te voy a comentar por qué sí subtítulos, por qué no subtítulos. Pero por lo menos al mes, tómate un sábado, cómprate tus palomitas, apaga tu celular y ve una película que te guste, que te llame la atención, pero en inglés. Yo soy amante de la película Titanic. ¡Qué bueno! Entonces, vela en inglés. Y cuando escuchas que dice, I'm the king of the world. No lo entendí, pero creo que I'm the king of the world significa soy el rey del mundo. ¿Ves? Estás ahí uniendo ciertos conocimientos y estás escuchando y estás aprendiendo. Estás logrando adquirir vocabulario. Follow a soap opera, soap. Soap, jabón, pero es la contracción. A soap opera, comedy or radio TV drama. Sigue, ve una telenovela, un programa de comedia, eh, algún programa de radio o algún programa de cuestiones dramáticas, pero 
síguelo, ve sus episodios. Y de preferencia, si son muy productivos, mejor, ¿no? Que no sea solamente así como que, Laura in America, in English, no. Something that could be great, something that could be good for you, ¿ok? That is what we did. Bueno. Estos son los primeros pasos que me gustaría darte. Como te dije, expliqué en inglés y en español porque esto quiero dárselos a, a, a todos ustedes, tanto quienes ya saben más o como quienes están empezando. Todos, a todos nos falta aprender mucho aún. Entonces, vamos a ir poco a poquito, little by little. Y cualquier duda, de verdad, que llegues a tener... Déjamela saber y te voy a estar apoyando. This is the first part. We are going to be having another part in order to continue giving you some advices that I, I'm pretty sure that are going to be very useful for you. La primera parte de esta serie de, de documentales para que tú puedas eh, eh, seguir aprendiendo de la mejor manera independientemente de tus clases. ¿sí? Con todo cariño para ustedes, de verdad, eh, es una ilusión que ustedes puedan darse cuenta, ver lo, lo mucho que están aprendiendo. De verdad, no, me va a llenar de orgullo ver que por lo menos una nueva oración, ya sabes decir, o okay, que ya tuviste tu presentación en inglés, eh, en tu escuela, en tu trabajo, ¿no? Eh, es poco a poco, nunca se comparen, que es que ella habla mejor que yo, yo hablo mejor que... no. Cada quien está ahorita en ciertos niveles, tenemos trasfondos diferentes, pero el chiste es eso, empezar, 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 porque todos los que ahorita son expertos en algo empezaron así, siendo inexpertos, tú también vas a lograrlo. Sabes que estoy a tus órdenes con toda la confianza, cualquier cosa, no dudes en comunicarte. Have a wonderful weekend, wish you the best. See you.